আসসালামু আলাইকুম আজ আপনাদের আমি একটা ডেজার্ট আইটেম তৈরি করে দেখাবো আর তা হচ্ছে গাজরের ফিরনি ভিটামিন এ ভিটামিন কে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট পটাশিয়াম বিটা ক্যারোটিনের সমৃদ্ধ এই গাজর আমাদের চোখের জন্য অত্যন্ত উপকারী এছাড়াও গাজর আমাদের দেহে কোলেস্টেরল লেভেল কমাতে ও ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়াতে সাহায্য করে তাই গাজর দিয়ে এমন মজার মজার খাবার তৈরি করে খেলে আমাদের শরীরের জন্যই তা বরং লাভজনক তাই না আমার এরকম নিত্য নতুন রেসিপির আপডেট পেতে যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন তারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি ক্লিক করে রাখবেন এতে করে আমি যখনই নতুন কোনো রেসিপি আপলোড করব আপনারা সাথে সাথেই নোটিফিকেশান পেয়ে যাবেন গাজরের ফিরনি তৈরির জন্য আজকে আমি চারটি মাঝারি সাইজের গাজর নিয়ে নিয়েছি গাজরের আগা এবং গোড়ার দিকের অংশটা একটা চাকুর সাহায্যে কেটে ফেলে দিয়েছি এখন একটা পিলারের সাহায্যে আমি উপরের খোসাটা ছাড়িয়ে নিচ্ছি কারণ উপরের খোসায় একটু মাটি মাটি লেগে থাকে তাই উপরের খোসাটা ফেলে দিয়েছি সবগুলো গাজরের খোসা ছাড়িয়ে আমি খুব ভালোভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি এখন একটা সবজি কুরুনির যে অংশটা মোটা সেই মোটা অংশ দিয়ে গাজরগুলোকে কুড়িয়ে নিতে হবে তো কুড়িয়ে নেবার পর ঠিক এরকম হয়েছে দেখতে এবং আমি আপনাদের একটু মেপে দেখাচ্ছি সবগুলো গাজর কুড়িয়ে নেবার পরে কতটুকু হলো আমার প্রায় দেড় কাপের মতো হয়েছে এবং এটাই আমি ফিরনিতে ব্যবহার করব। এদিকে আমি ওয়ান ফোর্থ কাপ অর্থাৎ চার টেবিল চামচ চিনি গুঁড়া পোলাওয়ের চাল আমি পর্যাপ্ত পরিমাণ পানিতে আধা ঘন্টা যাবৎ ভিজিয়ে রেখেছিলাম তারপর কয়েকবার পানি বদলে বদলে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়ে একটা ব্লেন্ডারে সামান্য পানি যোগ করে আমি একটু আধা ভাঙা করে নিয়েছি আর ফিরনির বৈশিষ্ট্য এটাই চালগুলোকে আধা ভাঙা করে নিতে হবে এরপর সামান্য পানি যোগ করে একটা সাইডে রেখে দিচ্ছি এতে করে দুধে দেবার সময় চালগুলো আর দলা পেকে যাবে না এখন চুলায় একটা প্যানে আমি দেড় লিটার দুধ জাল করে একটু ঘন করে এক লিটার দুধ করে নিয়েছি এর ভেতরে আমি চারটা এলাচ মুখটা একটু ফেরে দিয়ে দিয়েছি দু টুকরা দারচিনি এক টেবিল চামচ খোসা ছাড়ানো কাঠ বাদাম কুচি আপনারা চাইলে এখানে কাজু বাদাম কুচিও দিতে পারেন আর দিয়ে দিচ্ছি দশ বারোটা ধুয়ে রাখা কিশমিশ এখন যে চালটা আধা ভাঙা করে রেখে দিয়েছিলাম সেটা একটু নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি দুধের সাথে এখন মিডিয়াম আঁচে রেখে অনবরত এই ফিরনিটাকে নাড়তে হবে চালটা যখন পুরোপুরি সেদ্ধ হয়ে যাবে ওই পর্যায়ে আমি চিনি যোগ করছি এখানে আমি আধা কাপের থেকে একটু বেশি চিনি যোগ করছি আপনারা আপনাদের স্বাদ অনুযায়ী চিনিটা যোগ করবেন আর চালটা সেদ্ধ হবার পরেই চিনি যোগ করতে হবে আপনি যদি সেদ্ধ হবার আগে যোগ করেন তাহলে কিন্তু চালটা পরে আর সেদ্ধ হতে চাইবে না স্বাদ বাড়ানোর জন্য জাস্ট এক চিমটি লবণ দিয়ে দিচ্ছি আর যে গাজর কুড়িয়ে রেখেছিলাম সেই দেড় কাপ গাজর কুচিটা দিয়ে দিচ্ছি এখন মিডিয়াম আছে অনবরত নাড়তে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না দুধটা একটু ঘন হয়ে আসে ফিরনিটা প্রায় হয়েই এসেছে শেষের দিকে আমি আধা কাপ পরিমাণ কোরানো নারকেল যোগ করছি স্বাদটা একটু বাড়ানোর জন্য তবে আপনারা চাইলে বাদও দিতে পারেন তো আমি এখন চুলা থেকে নামিয়ে নিচ্ছি কারণ ঠান্ডা হয়ে গেলে ফিরনিটা আর একটু ঘন হয়ে যাবে ফিরনিটা চুলা থেকে নামানোর পর পুরোপুরি ঠান্ডা করে একটা সার্ভিং ডিশে ঢেলে নিয়েছি এখন সাজানোর জন্য উপরে কিছু বাদাম কুচি কিশমিশ আর গাজর কুচি ছিটিয়ে দিচ্ছি আর এই ফিরনিটা গাজর দিয়ে তৈরি করা হয়েছে বলে দেখুন একটা চমৎকার হলদেটে রং চলে এসেছে ঠিক যেমনটি গুড়ের পায়েস তৈরি করলে হয় তো দর্শক হয়ে গেছে গাজরের ফিরনি আশা করছি আপনাদের ভালো লেগেছে কোনো রকম প্রশ্ন থাকলে আমাকে কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিতে পারেন আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ